ஆஹ் கிறிஸ்துக்கள் மிக அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதர்களே உள்ள அனைவருக்கும் பிதாவகை தேவன் நாமத்தினாலோ நம்முடைய கருத்தாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலோ அன்பு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் போனோம் சில ஒரு வாரத்திலிருந்தே ஆஹ் இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடியை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் நிறைய ஒரு காரியங்களை நீங்களா பார்த்திருக்கீங்க முதலாவது கிளாஸ் அவுட் டு ஸ்டடி த பைபிள் பைபிள் எப்படி வாசிக்கிறது என்று நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டாவது கிளாஸ்ல மீட்கும் பொருள் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி எல்லா மக்களுக்கே தம்மோட ஒரே உயிரும் கொடுத்தாரு என்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லா இடத்துல ஒரு வேண்டுகொள்ளுதல் என்ன என்னென்றால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் நோட்ஸ் என்ன பண்ணுங்கோ நீங்கள் பண்ணுக்கோங்கோ அப்புறமா எதனா கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கடைசியில் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கேளுங்கன்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கி எனக்கு பார்க்க போகிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு மூன்று உலகங்கள் சரி என்னப்பா இது த்ரீ வேர்ல்ட்ஸ் எனக்கா என்ன மூன்று உலகங்கள் ஆனாக்கா என்ன மீனிங் இதோ என்று பார்க்கும் போதோ பைபிளில் மூன்று உலகத்தை பற்றி பேசுகிறார் அதுக்கே மூணு உலகத்துக்கே மூணு காலகட்டம் வச்சிருக்கார் போனோம் ஒரு உலகத்துக்கே பேர் என்ன என்றால் த பாஸ்ட் வேர்ல்டு நிட்டி அதுக்கு பேரும் இப்பொழுதோ நாங்கள் இருக்கிற ஒரு உலகம் தான் ரெண்டாவது உலகம் போன உலகத்துக்கு தான் பேரோ முதலாவது உலகம் நிட்டி பேரோ அப்போ இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் தான் ரெண்டாவது உலகம் அப்போ ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற உலகம் தான் என்னங்கோ அதுக்கு தேர்ல்டு வேர்ல்டு என்னிட்டு பைபிள் மூன்றாவது உலகம் என்னிட்டு பேர் கொடுத்துப்பார் சரி அதனால் இந்த மூன்று உலகத்தை பற்றி வசனம் இருக்குதுங்களா ஆனால் கேட்டா எஸ் பைபிள் மூன்று உலகத்தை பற்றி வசனங்கள் இருக்கோ அதனால் அந்த வசனத்தை படிக்கலாம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க யாரானா ரெண்டு பேர் ஒரு மூணாவது இருக்கிற அஞ்சு ஆறாம் வசனம் செகண்ட் பீட்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் யாரோ படிக்கிறீங்களா தயவு செஞ்சு பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்து உலகம் ஜல பிரேலத்தினாலே அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறீர்கள் பாத்தீங்களா அப்பொழுது இருந்த ஒரு உலகம் ஜல பிரேலத்தினாலே ஆஹ் அழிந்தது என்னங்க அறியாமல் இருக்கார் சொல்றாரு அப்பொழுது இருக்கிற உலகம் அப்படி என்றால் முதலாவது உலகம் அதுதான் அப்பொழுது இருக்கிற உலகம் அது வந்து ஜல பிளையத்தினால என்ன பண்ணாரா நாசனம் பண்ணிட்டா கொடுத்துருக்கா சரி இப்போ இப்ரேயர் ஆஹ் சரி கலாத்தியர் ஒன்னாவது அதிகம் நாலாம் வசனம் வாசிக்க கலாத்தியர் ஒன்னாவது அதிகம் நாலாம் வசனம் படிப்பீங்களா தயவு செஞ்சு கலாத்தியர் ஒன்று நாள் யார்கிட்ட பைபிள் இருக்குதுங்களோ அவர் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலாம் அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிரதா பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நமக்கு நம்முடைய பாவங்களுக்கு த தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் தேங்க்யூ பிரதர் சந்தனை பார்க்கும் போதோ எனக்கு இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் இப்பொழுது இருக்க பொல்லாத உலகம்னு சொல்ற பாத்தீங்கன்னா அப்போ எனக்கோ முன்னே இருந்த உலகம் இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் இல்லைங்களா ஸோ வரப்போகிற உலகத்தை பத்தி எங்கே பேசியிருக்காருனாக்கா இவரே ரெண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் இவரே ரெண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் படிப்பீங்களா சார் உங்களுக்கு பேர் சார் பரந்தாம் தாமஸ் சாட்சியாக மோசே பணி இடைக்காரனாய அவருடைய அஞ்சாம் வசனம் இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கூட கீழ்படுத்தவில்லை பாத்தீங்களா நீங்க என்ன சொல்றனாக்கா இனி வரப்போகிற உலகத்தை பத்தி பேசுகிறோமே இல்லைங்களா அந்த உலகத்தை வந்து தேவன் வந்துட்டு தேவ தூத்தருக்கு என்ன பண்ணலியா விடலியா இல்லைங்களா அதனால இன்னும் வரப்போகிற உலகத்தை பத்தி நாங்க பேசிக்கிறோமே என்ன சொல்றார் அப்படி என்றால் இதுதான் என்னங்கோ ஒரு மூன்றாவது உலகம் இல்லைங்களா அந்த மூன்றாவது 
உலகத்தை பத்தி நீங்க என்ன பண்ற நமக்கு நமக்கு பேசுறார் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே நீங்க இந்த வேதத்துல வாசிக்கும் போதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மூன்று உலகத்தை பத்தி என்ன பண்றீங்க நீங்க பேசுறார் இல்லைங்களா அதனாலே நாங்க வர போகிற ஒரு உலகத்தை பத்தி பேசிக்கிறோமே அந்த தூதர்களுக்கு என்ன பண்ணல தேவனோ கீழ்படுத்தவில்லை என்று சொல்றார் அப்படி என்றால் இந்த மூன்று உலகத்தை பத்தி பேசுறாரு என்னப்ப இந்த மூன்று உலகம் அதனால பொதுவாக ஜென்ரலாக என்ன நினைக்கிறாருனாக்கா மூன்று உலகம் எனக்கா மூன்று என்னங்கோ பூமி இருந்ததோ இல்லைங்களா அந்த முதலாவது பூமி அழிச்சு போட்டார் அப்புறம் ஒரு ரெண்டாவது பூமி என்ன பண்ணாரோ உருவாக்குனார் இல்லைங்களா ஒரு பூமியே உருவாக்குனாரோ இந்த பூமியே அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் புது ஒரு பூமியே உருவாக்க போகிறார்ட்டு நிறைய பேர் நினைக்கிறதுண்டு அதனால இப்ப பைபிள்ல படிக்கிறதுக்கு எப்படி படிக்கணும்னாக்கா முதலாவது கிளாஸ் நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் இங்க கொஞ்சமோ அங்க கொஞ்சமோ கடத்தோடைய வேதத்துல தேடி வாசிங்க என்று இல்லைங்களா சொன்னால இந்த மூன்று உலகத்தை பத்தி ஒரே அதிகாரத்துல பைபிள்ல எங்க பேசுறாருனாக்கா ஒன்று பேசுறோம் மூணாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வருஷம் நீங்க எடுத்தா பதிமூணாம் வருஷம் வரைக்கும் அங்கே மூன்று உலகத்தை பத்தி ஒரே வாட்டி என்னங்கோ அங்கே பேசுறார் இல்லைங்களா இப்ப பாருங்கோ அஞ்சாம் வசனம் ஆஹ் ஆறாம் வசனம் படிச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ அதே அதிகாரத்துல ஏழாம் வசனம் வாசிங்கிட்டார் ஒன்று பேசுறோம் மூணாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிங்கோ ரெண்டு பேதம் மூணாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் உம் இப்பொழுது இருக்கிறவர்களும் இப்பொழுது இருக்கிறவர்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாய தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காட்ட காக்கப்பட்டிருக்கிறது பாத்தீங்களா என்ன சொல்றாக்கா இப்பொழுது இருக்கிற வானமும் பூமியும் பாத்தீங்களா இப்பொழுது இருக்கிற வானத்தையும் பூமியே தேவன் வந்து அக்னினாலே அழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காரா அது வச்சிருக்காருங்களா அதனால பாருங்க இப்பொழுது இருக்கிற பூமி ஆஹ் முதலாவது ஒரு வானத்தை பூமியை ஜெல பிள்ளைக்கள் என்ன பண்ண தேவன் இப்போ அழிச்சு போட்டாரு அப்போ இப்பொழுது இருக்கிற வானத்தை பூமியும் தேவன் அக்னினாலே நாசம் பண்றதுக்கு வச்சிருக்காங்களா அப்ப பதிமூணாம் வசனம் வாசிங்கோ புது அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின் படியே நீதி வாசமா இருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் பாத்தீங்களா புதிய வானம் புதிய பூமி உண்டாக்கும் என்று காத்திருக்கிறோம் பாத்தீங்களா புதிய வானம் என்னங்க புதிய பூமி பாத்தீங்களா அப்படி என்றால் என்னங்க ஒரு ஒரு உலகத்துல ஒரு வானம் இருக்க ஒரு பூமி இருக்கோ ஏன்னாப்பா இது வானம் ஏன்னாப்பா இது பூமி இல்லைங்களா ஏன்னாப்பா ஒரு உலகத்துல வானம் பூமி இருக்குமா அப்படி என்றால் வானம் என்றால் என்ன பூமி என்றால் என்ன இல்லைங்களா ஒன்னாவதுக்குற <laughs> பரங்கோ முதலாவது நாளே ஒரு ஆகாயத்து என்னங்க அவர் என்ன பண்ணிருக்காரோ ஒரு வானமும் பூமியும் உண்டு பண்ணிருக்காரு அப்போ முதலாவது நாளே வானமும் பூமியும் உண்டு பண்ணிருக்க அப்புறமா திரும்பி ஏன் ரெண்டாவது நாள்ல வானத்தை நின்று பேர் கொடுத்தா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு வானமும் சிருஷ்டி பண்ணாரா தேவனா அப்படி என்றால் என்ன இதோ முதலாவது வசனத்துல வர போகிற வானம் என்றால் மீனிங்னா ரெண்டாவது வசனத்துல வர போகிற வானம் என்ற மீனிங்னா எனக்கா கருத்தோடைய புஸ்தகத்துல தேடி வாசிக்கணும் வானம் என்றால் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்துல ஆதியாகம்ல கொடுத்திருக்கிற வானம் வந்துட்டு நம்ம பூமி மேல இருக்கிற வானத்தை பத்தியே பேசல அண்ட சராசரத்தை பத்தி என்ன பண்ணிருக்காரோ அவரை பேசிருக்கார் இல்லைங்களா இந்த ஒரு நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் இல்லைங்களா இந்த அவுட்டர் யூனிவர்ஸ் எல்லா உண்டு பண்ணிருக்கிற பாத்தீங்களா அதுதான் வானம் இதுதான் தேவன் என்ன பண்ணாரோ வானத்தையும் அது உள்ள ஒரு பூமி என்ன பண்ணாரா சுஷ்டி பண்ணாரா சரி அத வசனத்துல கொடுத்திருக்காரு வாசிங்க சங்கீதம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றுல இருந்தே மூணாம் வசனம் ஸ்டெல்லாஸ்டர் வாசிக்க முடியுமா நீங்க நைன்டீன் சாப்டர் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் 
வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையும் வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது பகல் பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை வார்த்தையும் இல்லை அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா பிரதர் வானம் என்ன பண்றதா ஆகாயம் வானம் ரெண்டு வானத்தை வந்துச்சு பாத்தீங்களா என்னங்கோ ஆஹ் வானத்து வந்து தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துதா தாவி இது என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா என்ன வானம் பத்தி பேசுறதோ நட்சத்திரங்கள் இல்லைங்களா தேவன் உண்டு பண்ணிருக்கிற சூரியனும் அந்த சந்திரன் இல்லைங்களா அதுதான் என்னங்கோ வானம் இது ஒன்னு தேவனுடைய மகிமே என்ன பண்றதா வெளிப்படுத்துதா இல்லைங்களா அந்த வானத்தை பார்த்து பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் இதுதான் தேவனுடைய சுஷ்டி முதலாவது நாள் இதுதான் தேவன் என்ன பண்ணாரா சுஷ்டி பண்ணார் இது கூட பைபிள் வானம் என்ன சொல்றாரு சரி அப்ப ரெண்டாவது நாள்ல அந்த ஆகாய விருவுக்கு வானம் என்ன பேர் கொடுத்தாரு அது என்னப்பா அது என்ன பிரதர் மீனிங்கோ என்னக்கா என்னங்கோ அது பாக்கணும் இல்லைங்களா பைபிளுக்கு எது டிக்ஷனரி பைபிள் தான் டிக்ஷனரி பாருங்க தேவன் வீடு தோட்டில ஆதம் என்ன பண்ணாரா உருவாக்குனார் இல்லைங்களா முதலாவது உலகத்துல முதல் முதல் தேவன் சுஷ்டி பண்ண வேலைதான் என்னன்னா ஆதாம் அப்புறமா ஏவாள் என்ன பண்ணார் சுஷ்டி பண்ணார் அவரு மூலியமாக உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் என்னாரோ வந்தார் இல்லைங்களா அவரு மூலியமாக மனிதனை உண்டாக்கும் போதோ எப்படி இருந்தாரோ மனிதனை அந்த காலத்துல பார்க்கும் போதோ நாங்க வேதத்துல வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் என்னங்கோ இவரெல்லாம் தம்முடைய சாயல்ல சுஷ்டி பண்ண என்னங்க ஒரு மனிதர்கள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாரோனா அந்த காலத்துல என்னங்கோ அவ்வளோ அருமையாக என்னங்கோ தேவடிய ஸ்வரூபத்துல என்னங்க உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷர்கள் அவ்வளோ ஒரு என்னங்கோ சௌந்தரியமாக என்னங்கோ இருந்தார் அது மட்டுமேலே அந்த முதலாவது உலகத்துல மனுஷனுடைய என்னங்க வாழ்வு இல்லைங்களா அந்த ஆயுஷ் இருக்கோ பார்த்தீங்களா அந்த அந்த வாழ்ற ஒரு வருஷங்கள் எவ்வளோ இருந்ததுன்னாக்க பார்த்தா நீங்க எங்க நீண்ட காலம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருஷங்கள் வாழ்ந்தார் நோவா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷங்கள் இல்லைங்களா யாரே இருந்தோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் பாக்கியில் மெத்த சிலதா தொள்ளாயிரத்தி என்னங்க அறுபத்தி ஒன்பது வருஷங்கள் என்ன பண்ணாரு அவர் பூமியில வாழ்ந்தார் இல்லைங்களா சரி இவ்வளவு வருஷங்கள் மனுஷன் வாழ்ந்ததுக்கு என்னப்பா சீக்ரெட் இல்லைங்களா என்ன ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி முதலாவது உலகத்துல என்ன இருந்தது மனுஷன் அவ்வளவு நாள் எப்படிதான் வாழ்ந்தார் எனக்கு பார்த்தா என்னங்க அதுதான் ரொம்ப அருமையான விஷயம் இல்லைங்களா சொன்னால முதலாவது உலகத்துல மனுஷன் என்னப்பா சாப்பிட்டார் இல்லைங்களா என்ன ஒரு என்னங்க ஒரு ஒரு பொருள்கள் சாப்பிட்டார் இல்லைங்களா ஆஹ் இப்போ சிக்கன் மட்டன் இல்லைங்களா நல்லா நான் வெஜிடேரியன் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னாரா முதலாவது உலகத்துல அந்த கேள்வி போட்டா என்னங்கோ பைபிள் என்ன சொல்றது பாக்கலாம் அப்படிங்க ஆதி ஆகமம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வாசிங்க ஏஞ்சலினா தாமஸ் சிஸ்டர் நீங்க வாசிக்க முடியுமா பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதைத்திரும் கனி மரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமா இருக்க கடவுது பாத்தீங்களா நீங்க இங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்து படிச்சீங்களா இல்ல பைபிள்ல படிச்சீங்களா பைபிள்ல பைபிள்ல வெரி குட் ஸ்டார் ஓகேங்களா அதனால பார்க்கும் போது என்னங்கோ என்ன சொல்றாரா பூமியில உண்டு பண்ண எல்லா என்னங்கோ என்ன என்ன வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் கொடுத்தா தேவனோ பல மாதிரி நீங்க சாப்பிடுங்க என்ன சொன்னாரா என்ன சொன்னா சிஸ்டர் அந்த வசம் திரும்பி பிடிங்கோ இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதைக்கும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனி மரங்களாகிய சகலவித விருட்சைகளையும் உங்களுக்கு சாப்பாடுக்காக கொடுத்திருக்கிறேன் சொல்றாரோ அப்படின்றால் முதலாவது உலகத்துல எல்லா மனுஷர் என்னதான் சாப்பிட்டாருனாக்கா கறி இல்ல காய் நோ கரிஸ் நோ வெஜிடே நோ நான் வெஜிடேரியன் உங்களே வெஜிடேரியன் எல்லா வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இப்போ சாப்பிட்டிருக்காரு சரிப்பா மனுஷன் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா காட்டு முருகங்கள் காட்டு முருகங்கள் என்ன சாப்பிட்டு இருக்கணும் அது என்ன அது வெஜிடேரியன் சாப்பிட முடியுமா அடுத்த வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்றது படிங்க சார் அடுத்த வசனம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் பூமியில் உள்ள சகல மிருக ஜீவன்களுக்கு ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் பூமியின் மேல் ஊறும் பிராணிகள் 
எல்லாவற்றுக்கும் பசுமையான சகல பூண்டுகளையும் ஆகாரமாக கொடுத்தேன் என்றார் பசுமையா இருக்கிற எல்லா பூண்டுகள் தான் ஆகாரமாக என்ன பண்ணிருக்கிறேன் இப்போ கொடுத்திருக்கிறேன் சொல்றாரோ பாத்தீங்களா அப்ப தேவன் காட்டு முருகர்களுக்கு கூட என்னதான் கொடுத்திருக்கார் சாப்பிடுறதுக்கேனாக்கா கறி கிடையாது இல்லைங்களா பூண்டுகள் அப்படி என்றால் காட்டு முருகங்கள் என்ன சாப்பிட்டுருக்கோம் முதலாவது உலகத்துல யோசனை பண்ணுக்கு எல்லா பியோர் வெஜிடேரியன் மனுஷன் பியோர் வெஜிடேரியன் காட்ட முருகங்களும் என்னங்கல்ல ஒரு வெறியில இல்லைங்களா அந்த ஒரு என்னங்க மாம்ச சாப்பிட்ற ஒரு இதே இல்லை இல்லைங்களா அப்படி என்றால் எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் மனுஷனுடைய நீண்ட ஆயுசு இல்லைங்களா தொள்ளாயிரம் வருஷங்கள் ஆஹா சரி அப்போ முதலாவது உலகத்துல மலைந்துதா என்ன பதா கேள்வி கேட்குறீங்க மலை இல்லாத காலம் இருக்குமா சரி வசனத்தை வாசிக்கலாம் என்னங்க ஆதி ஆகவும் ரெண்டாவது அதிகரம் அஞ்சாம் வசனம் வாசிங்க ஆதி ஆகவும் ரெண்டாவது அதிகரம் அஞ்சாம் வசனம் செடிகளும் பூமியின் மேல் இன்னும் உண்டாகவில்லை நிலத்தனுடைய சகலவித பூண்டுகளும் இன்னும் முளைக்கவில்லை ஏனெனில் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் மேல் இன்னும் மழையை பெய்ய பண்ணவில்லை மழை பெய்யவில்லை பூமியில மழையா இல்லையா அரே அப்ப பூமி மேல மழை இல்லைனாக்க எப்படி இந்த கிடுங்கள் இல்லைங்களா செடிகள் மரங்கள் இதுக்கெல்லாம் என்னப்பா தண்ணி வேணுமே அதுக்கெல்லாம் எப்படி தண்ணிய அடுத்த வசனம் வாசிங்க அங்கே கொடுத்துருக்காரு அப்பொழுது மூடு பணி பூமியிலிருந்து எழும்பி பூமி எல்லாம் நனைந்தது பாத்தீங்களா மூடு பனி இதுக்கு நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் போனா என்ன இருக்கும் பனி கால் ஏஞ்சி பார்த்தா பனி இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல பனியே இல்லை இல்லைங்க தண்ணியே இல்லை பனி இங்க இல்லைங்களா அதனால பக்கம் போது என்னங்கோ பனி முதலாவது உலகம் இவ்வளோ அருமையா என்னங்கோ இருந்தது பாத்தீங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதனை இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தை தேவன் ஏ அழைச்சி போட்டான் இல்லையா அதுதான் கேள்வி அப்படி என்றால் இந்த ஒரு முதலாவது உலகத்தை எப்படி உண்டாக்கினார் தேவன் ஏன்னா இங்கு சீக்கிரட்டும் இவ்வளோ அருமையாக இருந்ததோ இல்லைங்களா எல்லா யாரோ மாம்சத்தை எதுவுமே சாப்பிடல ஆயுஷ் வந்து நீண்ட காலம் இருக்கோ இல்லைங்களா எந்த ஒரு ஒரு சண்டையே இல்லை எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைங்களா பார்க்கும் போது மழையே இல்லை இல்லைங்களா ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டோ என்ன ஆயிடுச்சு தேவன்னா முதலாவது உலகத்தை எப்படி சுஷ்டி பண்ணார் இது முதல் என்ன பண்ணணுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா பாருங்க எங்கே எங்கே கொடுத்துருக்காருனாக்கா அது ஆதியாகவும் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது நாள் என்ன சுஷ்டி பண்ணார் அதில் கொடுத்துருக்காரு வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் ஒன்னாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் எட்டாவது வசனம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாய விரிவு உண்டாக்க கடவுது என்றும் அது ஜலத்தினின்று ஜலத்தை பிரிக்க கடவுது என்றும் சொன்னார் இருங்க சார் இப்ப என்ன சொல்றார் தேவன் வந்துட்டு அந்த முதலாவது ரெண்டாவது நாள் என்ன சொல்றேன்னாக்கா அந்த ஆகாய விரிவு உண்டாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன்னா அது பண்ணிட்டு ஜலத்திலிருந்து ஜலத்தை என்ன பண்ணுமா இப்போ அப்படியே அதோ பிரிவினை பண்ணுமா டிவைட் பண்ணுமா இல்லைங்களா எப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க சிஸ்டரா தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி ஆகாய விரிவுக்கு கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கு ஆகாய விரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரி உண்டாக்கினார் அது அப்படியே ஆயிடுச்சு வெரி குட் சார் ஆகாய விரிவுக்கு கீழே ஒரு ஜலம் இருந்ததா ஆகாய விரிவுக்கு மேலே ஒரு ஜலம் இருந்ததா இல்லைங்களா அப்படியே ஆய்ச்சியும் கொடுத்துருக்கார் சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க மேலே இருக்கிற ஜலம் என்ன ஏதோ கீழே இருக்கிற ஜலம் என்ன ஏதோ ஏதோ மேல <laughs> 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 மழை வரும் இல்லீங்களா நிறைய பேரும் இந்த ஒரு ஆகாய மண்டல இருக்க பாத்தீங்களா பிரதர் அதுதான் சொல்லிடுறாரு கொஞ்சம் நிதானமாக அந்த வசனம் அப்படியே தொடர்ந்து வாசிங்க சார் தேவன் ஆகாய விரிவுக்கும் வானம் என்று பெயரிட்டார் 
ஜலத்திற்கும் ஆகாய விருதுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரி உண்டாக்கினார் ஆகாய விருவுக்கு கீழே ஒரு தண்ணி இருக்குமா ஆகாய விருவுக்கும் ஒரு மேலே தண்ணி இருக்குமா இல்லைங்களா இப்படி தான் என்ன பண்ற தண்ணியில இருந்து தண்ணி ஜலத்துல ஜெலிய ஜலத்தை என்ன பண்ணறா அப்படியே செப்பரேட் பண்ணா கண்டினியூ பண்ணு கிருஷ்ணா அப்படியே ஆஹ் தேவன் ஆகாய விருவுக்கும் வானம் என்று பேரிட்டார் அந்த ஆகாய விருவுக்கு தான் தேவன் வானம் என்று பேர் கொடுத்திருக்கிறார் என்னப்பா இது வானம் என்றால் என்னாகும் ஆகாய விருவு அந்த ஆகாய விருவுக்கு கீழே ஒரு தண்ணி இருக்குதுங்களா ஆகாய விருவுக்கு மேலே ஒரு தண்ணி இருக்குதுங்களா அப்படின்றது என்ன மீனிங்கோ அப்படின்றது என்ன தெரியல மீனிங்கோ வானத் இருக்குமா வானத்து கீழே ஒரு தண்ணி இருக்குமா அந்த சமுதிரம் ஆனா வானத்துக்கு மேல என்ன இருக்கும் தண்ணி வானமே நீங்க சொல்லிட்டீங்களே அதா பார்த்தா வானம் எனக்கா என்னங்க ஒரு கிளவுட்ஸ் ஆனா வேதம் என்ன சொல்றதுனாக்கா இந்த வானத்துக்கு மேலே என்ன இருக்குதுங்களா தண்ணி இருக்குதுங்களா வானத்துக்கு மேல என்ன தண்ணி இருக்கோ இல்லைங்களா அந்த பார்த்தா அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி முதலாவது உலகத்தின் ரகசியம் தான் இது இல்லைங்களா முதலாவது உலகத்தின் ரகசியம் என்னவென்றால் பூமியை உண்டாக்கும் போது பூமியில ஒரு தண்ணி இருந்தது இல்லைங்களா அந்த பூமி மேலே ஆகாய விருவுந்தது அதான் வானம் இன்னைக்கு இருக்க பாத்தீங்களா வானம் இல்லைங்களா நம்ம அட்மாஸ்பியர் ஓசோன் லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்தது அதுக்கு மேலே பார்த்தா ஒரு தண்ணி ஒரு ஒரு லேயரே இருந்தது இல்லைங்களா இது கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதிசயமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போது பாருங்க இப்படி தான் இந்த பூமி இருக்கும் அந்த பூமி மேலே ஆகாய பிரிவு இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு தண்ணியே ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் லேயரே இருந்துதான் பாருங்க இந்த வீடியோல நீங்க அருமையா பார்க்கல பூமி கீழே தண்ணி இருக்கோ ஆகாய பிரிவு இருக்கோ அந்த ஆகாய பிரிவுக்கு மேலே பார்த்தா கம்ப்ளீட் என்னாகும் அப்படியே தண்ணியில் ஆனே மூடுதுதான் அதனால இந்த பூமி எப்படிதான் இருந்ததுனாக்க பார்த்தா தண்ணிக்குள்ளே இருந்ததான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு என்னங்க சுஷ்டி தான் தேவன் எங்கதான் சுஷ்டி பண்ணாருனாக்க பார்த்தா என்னங்க முதலாவத உலகத்துல என்ன பண்ணாரப்பா அப்ப சுஷ்டி பண்ணார் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழிக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே இதுதான் எனக்கு முதலாவது உலகத்தின் ரகசியம் இந்த மாதிரி எப்படி இருந்ததுனாக்கா இன்னைக்கு நீங்க சிக்கப்பூர் ஹாங்காங்கில போனா கடலுக்குள்ளே ஒரு டனல் இருக்கும் ஓட்டர் டனல் நீங்க நடந்தே போலாம் நடந்துன போனா என்ன அப்படியே நீங்க பக்கத்துல மீன் மச்சங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒடிஞ்சு இருக்கும் ஆனா உனக்கு தொட முடியாது ஏன் தொட முடியாதுனாக்கா அந்த என்னங்க ஒரு காஜ் ஒரு கிளாஸ் இல்லைங்க ஒரு ஷீல்டு போட்டிருக்க கெனப்பி அந்த கெனப்பி போட்டிருக்கனால தண்ணி உனக்கு தொட முடியாது இப்படியே தேவன் வானத்துக்கு மேலே ஒரு கேனப்பியே உண்டாக்கினார் இல்லைங்களா ஒரு கவச்சத்தை என்ன பண்ண தேவன் அப்ப கவர் அப்படியே உண்டாக்கினார் அது அதுக்கு மேலே ஒரு தண்ணி இருந்தது இல்லைங்களா அதனாலே பூமி மேலே எந்த ஒரு பாதிக்கப்படுற ஒரு அல்ட்ரா வயலட் ரேஸோ இல்ல டைரக்ட் சன் ரேஸ் பூமியில வருதே கிடையாது இல்லைங்களா அதனாலே மனுஷனுடைய ஆயுசு எப்படி இருந்ததா நீண்ட காலம் உலகாகித்தாரா இல்லைங்களா அதனாலே தேவன் எல்லா ஆகாரத்துல எல்லா சாப்பாடு ஆகாரத்துல நல்லா புரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் இருந்தாலே காய் நீங்க பூண்டுகளை சாப்பிட்டு நினைப்படாரா அப்ப சொன்னார் இல்லைங்களா அப்படி மொல்லா உலகத்துல மழையே இல்லை ஏன் மழை இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறதுனாலே பூமி மேலே மழையே தேவையில்லை பனிய மூலியமாக தேவன் என்ன பண்றாரு எல்லா கிடங்களும் மரங்களுக்கு என்ன பண்ணாரா தண்ணி என்ன பண்ற தேவன் இப்போ இப்ப கொடுத்தார் இல்லைங்களா சரி அதனால இது பைபிள கூட இருக்க பாருங்க இன்னொரு வசனம் இருக்கும் நான் காட்டுறேன் இன்னும் சில நேரத்துல இன்னும் அருமையான நிறைய வசனங்கள் இருக்கும் நான் ப்ரூவ் பண்றேன் ரெண்டு பேதரும் வாசிங்க தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேதரும் மூணாவது அதிகாரம் அஞ்சா வசனம் வாசிக்கிட்டா ரெண்டு பேத்தரும் மூணு அஞ்சு ரெண்டு பேத்தரும் மூணு அஞ்சு பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தில் நின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதாயும் என்னங்க திருப்பி படிக்க திருப்பி படிக்கும் 
பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தில் நின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் ஜலத்தினாலே ஜலத்தினாலே தோன்றி ஜலத்தினாலே உண்டாக்கப்பட்டா உலகத்தே தேவன் என்ன பண்றா அடைச்சி போட்டா அந்த அறியாமல் இருக்காங்களே இங்கிலீஷ்ல என்ன கொடுத்துக்க தெரியுங்களா தண்ணிக்குள்ளே இருந்ததா தண்ணி வெளியில இருந்ததா இல்லைங்களா தண்ணிக்குள்ளே எப்படி இருந்ததுனாக்கா அந்த ஃபுல் வாட்டர் கேனப்பிக்குள்ளே அந்த பூமி இருந்ததா இல்லைங்களா அப்ப பூமியில இருக்க பாத்துக்கலாம் அந்த கடல் கடலுக்கு மேலே பூமி இருந்ததா இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் இதுதான் முதலாத உலகத்துல இருக்க ரகசியம் அதனாலே வானம் என்று பைபிள்ல சொல்லும் போது பைபிள்ல இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கும் என்னப்பாக்கா ஆகாய விரிவு நம்ம பூமிக்கு இருக்க மேலே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் இருக்க பார்த்தீங்களா இதுக்கும் பைபிள்ல வானம் சொல்றாரு அதான் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணார் சுஷ்டி பண்ணார் முதலாவது நாள் யூனிவர்ஸ் சுஷ்டி பண்ணார் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணாருக்கா நம்ம பூமி மேல இருக்கிற ஆகாய விரிவு தான் என்ன பண்ண தேவன் இப்போ இப்ப சுஷ்டி பண்ணார் இல்லைங்களா சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான உலகத்தை எதுக்காக தேவன் நாசனம் பண்ணாரு என்ன ஆயிடுச்சு என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஏன்னா இவ்வளோ அருமையான ஒரு உலகத்தை ஜல பிள்ளையத்தினாலே நாசனம் பண்ணிட்டாரு ஜல பிள்ளையத்தினால எப்படி நாசனம் பண்ணார் எதுக்கு நாசனம் பண்ணார் ஆனா பார்த்தா என்றாக்கா முதலாவது உலகத்துல என்னங்க மனுஷர்னா அதை காப்பாத்துறதுக்காக தேவன் முதல் என்ன பண்ண தெரியுங்களா ஆஹ் பரலோக்கத்தில் லூசிபர் அனுப்பினார் இதெல்லாம் டீடெயில்ஸ் இருக்கும் வரப்போகிற கிளாஸஸ் டீடெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா அப்புறமா ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நடந்தது அப்ப லூசிபர் தேவன் துரிதமாக பாவ பண்ணி சாத்தான் ஆயிட்டாரு அப்ப நெக்ஸ்ட் தேவன் என்ன பண்ணாருக்கா இந்த பூமியை பாதுகாப்பு காக்குறதுக்கு அப்படின்ற மனுஷன் பாவத்தை அதிகமாக விழுதாக பிடிக்க இல்லைங்களா அவனை காப்பாத்துறதுக்கு தேவன் பூமி மேலே தேவ தூத்தர்கள் அனுப்பினார் பரலோகத்தில் இருக்க தூத்தர்கள் அனுப்பினார் பூலோகத்தை அனுப்பினார் அனுப்பும் போது அவருக்கு விசேஷமான ஒரு ஒரு பிளெஸிங்ஸ் என்ன பண்ணார் கொடுத்தார் என்ன பிளெஸிங்ஸ் என்ன பார்த்தா அவரும் இருக்கிறதோ ஆவிக்குரியான சரீரத்தில் இருக்கார் எப்போ தேவையோ மாம்சத்தின் சரீரத்தில் என்ன பண்ணலாம் மாறுபடலாம் அப்படியே மாறுபட்டுட்டு வேண்டாமனாக்கா மாம்சத்தின் சரீரத்திலே திரும்பி ஆவிக்குரியான சிறுத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் போல அந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் என்ன பண்ணாரா அவர் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு நீங்க பூலோகத்தை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லைங்களா நீங்க ரூல் பண்ணுங்கோ மனுஷன் மேலே காப்பாற்றுங்கன்னு சொன்னார் வசனம் வாசிங்கோ பிப்ரவரி ரெண்டாவது அதிகார அஞ்சாவது வசனம் வாசிங்கோ ஹீப்ரஸ் டூ ஃபைவ் இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை பாத்தீங்களா சார் இனி வர போகிற உலகத்தை பத்தி பேசுகிறோமே அவர் தூத்தர்களை கீழ்படுத்தவில்லை என்ற மீனிங் என்ன கீழ்படுத்தினார் ஒரு காலத்திலே மீனிங் இல்லைங்களா இன்னைக்கு மேலே கிரிக்கெட் ஆட போறது இல்லை ஆனாக்க மீனிங் என்ன ஒரு காலத்துல ஆடுங்க இல்லைங்களா இன்னைக்கு முன்னாடி என்ன பண்றது இல்லை ஆட போறது இல்லைன்ட்டு அதுதான் சொல்றாரோ தேவ தூத்தர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை அப்படின்றால் ஒரு காலத்துல கீழ்படுத்தினார் அதான் எப்ப நாக்க பார்த்தா முதலாவது உலகத்திலே ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண ஒரு என்னங்க சாத்தான் பாவா செஞ்சார் பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்துல இருந்து என்னங்கோ அந்த ஜடப்பள உறவு வரைக்கும் தேவன் தூத்தர்களுக்கு என்ன பண்ணாரா பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு பூலோகத்துக்கு அனுப்பினார் இல்லைங்களா சரி இப்போ தூத்தர்கள் என்னங்கோ மாம்சத்துல வந்திருக்காங்களா அதுக்கு பைபிள் ப்ரூஃப் இருக்குதுங்களா இருக்கிற பைபிள் ப்ரூஃபோ தூத்தர்கள் மாம்சத்துல எப்ப நான் வந்திருக்காங்களா பைபிள் இருக்குதுங்களா இல்லை பைபிள் படிச்சிருக்கீங்களா எங்கன்னா பைபிள்ல யாரானா ஏஞ்சல் மாஸ்டர் தாமஸ் பிரதர் பரிமலாஸ்டர் தூத்தர்கள் மாம்சத்துல வந்திருக்காங்களா எப்பண்ணா பைபிள் படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்டெல்லாஸ்டர் அம்பு புதர் பண்ணுங்க பாருங்க வந்திருக்கா எங்க தெரியுங்களா அப்ராம் வீட்டுக்கு மூன்று தூத்தர்கள் வந்தார் தெரியுங்களா உங்களுக்கு மூன்று தூத்தர்கள் வந்து அப்ராம் வீட்டுல என்ன நல்லா நல்லா கறி சாப்பிட்டு எங்க போனார் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எந்த ஊருக்கு போனாரா சோதோமன் கொபராக்கு போனாரோ தெரியுங்களா படிச்சிருக்கீங்களா சரி வாசிக்கலாம் வாங்க ஆதியாகவும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் 
ஒன்னாவசனம் ரெண்டாவசனம் படிங்க சிஸ்டரா பின்பு கர்த்தர் மாமிரையின் சமபூமியிலே அவனுடைய தரிசனமானார் அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் பகலின் உஷ்ண வேளையில் கூடார வசம் உட்கார்ந்திருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரி நின்றார்கள் அவர்களை கண்டவுடனே அவர் கூடார வாசலில் இருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் முடிந்தது என்ன கொடுத்திருக்கார் கர்த்தர் வந்தார் ஆனா ரெண்டாவது வருஷத்து என்ன கொடுத்திருக்கா மூன்று புருஷர்கள் இல்லைங்களா இன்னும் மூணு புருஷர் கிடையாதோ ஆச்சு மூன்று தூதர்கள் சோதமன் கொம்பராக போயிட்டு அந்த சோதமன் கொம்பரா என்ன பண்ணாரு நாஷ்டம் பண்ணாரா லோத்தன் கை பிடிச்சி இழுத்து வந்தார் பார்த்தீங்களா ஆ லோத்தன் கை பிடிச்சி என்ன பண்ணாரா இழுத்திய கொண்டு வந்தார் பார்த்தீங்களா அது யாரா அது தூதர்கள் தான் அப்போ தூதர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க மனுஷர் போல மாம்சத்தில் வந்திருக்காரா இல்லைங்களா சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் எங்கே தெரியுங்களா ஆ யாக்கோப் யாக்கோபுக்கு என்ன பண்றாரோ தூத்தன் வந்தே நைட்டெல்லாம் அவர் கூட போராடுறாரு பார்த்தீங்களா அப்போ யாக்கோப் என்ன சொல்றாரோ நீ இந்த பிளஸ் பண்றவருக்கு நான் விடுறது இல்லை இல்லைங்களா படிங்க ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் சிஸ்டர் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலுந்தே இருபத்தி ஆறு வாசிங்கோ ஆ யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனோடி போராடி அவனை மேற்கொள்ள கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தத்தை தொட்டார் அதனாலே அவரோடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுலுக்கிற்று அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிற விடுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் நீர் என்னை ஆசீர்வதி தெளிய உண்மை போக விட மாட்டேன் என்றார் பாத்தீங்களா நீங்க தூத்தன் வந்தாரா அந்த மனுஷன் குடுத்திருக்கா பாத்தீங்களா ஏ மனுஷனோடைய ரூபத்துல தூத்தன் என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ ஆஹ் வந்திருக்காரு பாத்தீங்களா அப்ப பைபிள்ல என்னங்க மனுஷன் ஒரு என்னங்க ஒரு ரூபத்துல தூத்தர்கள் வர போல இந்த மாதிரி ஒரு என்னங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸோ மனுஷனுக்கே கொடுத்திருந்தாரு தேவ தூத்தருக்கு கொடுத்திருந்தாரு அதே போல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் என்னங்க கிடியோன் ஜோஷ்வா எரிக்கோ பட்டத்துக்கு போறாரு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு தேவதூத்தன் பட்டைய இப்படியே பிடிச்சி நின்றுப்பார் கேட்குறாரா நீங்க நம்ம இடத்துல இருக்கீங்களா அவர் இடத்துல இருக்கீங்களா கேட்கும் போதும் என்ன சொல்றாரா கருத்தர் இடத்துல இருக்கிற கருத்தர் தான் எனக்கு என்ன அனுப்பியிருக்காருன்ட்டு சொல்றாரு பார்த்தீங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் என்னங்க அந்த ஒரு ஒரு தூத்தர் மாம்சத்துல வந்து போயிருக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா கபிரியல் வந்தார் பார்த்தீங்களா தானியலுக்கே மரியாளுக்கு என்ன பண்ணாரு கபிரியல் வந்திருக்காரு அதனால இதே போல அந்த ஒரு முதலாம் உலகத்துல அந்த தூத்தர்களும் மாம்சத்துல வந்து போஞ்சிருக்கும் போதோ ஒரு தவறு செஞ்சாரு என்ன தவறு செஞ்சாருனாக்கா பூலோகத்துல இருக்கிற அருமையான அழகா இருக்கிற பெண்கள்ல பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சாரு அப்படிங்க ஆதியங்கம் ஆராதரிக்கிற வேண்டாம் வசனம் ஜெனிசி சிக்ஸ் டூ வாசிங்க தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் என் ஆவி என்றும் மனுஷனோடு போராடுவதில்லை அவன் மாம்சம் தானே அவன் இருக்கிற போகிற நாட்கள் நூற்றி இருபது வருஷம் என்றார் அந்நாட்களில் ராட்சத பூமியிலே இருந்தார்கள் அந்நாட்களிலே ராட்சசர்கள் பூமியிலே இருந்தாரா இந்த ராட்சசர் எப்படி வந்தாருப்பா மனுஷர் நடுவே படிங்கப்பா பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளோடு கூடுகிற கூடுகிறதினால் அவர்கள் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்று பெற்ற போது இவர்களும் பூர்வத்திலே பேர் பெற்று மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள் பாத்தீங்களா சார் எப்படிதான் இந்த ராட்சசர்களை வந்தாருனாக்கா அந்த ஒரு தேவ புத்திரர் தேவ தூத்தர்கள் ஸ்திரீன் இடத்துல என்னங்க கல்யாணம் செய்யும் போதோ சம்பந்தத்தை வச்சுக்கும் போதோ யார் பிறந்தாரா ராட்சசர்கள் பிறந்திருக்காரா இப்போ மனுஷர் மனுஷர் கூட நான் ராட்சச பொறுப்பாருங்க தேவ தூத்தர்கள் அந்த ஸ்திரீகள் கூட கல்யாணம் பண்ணும் போதா ராட்சசர்கள் வந்தாரா சரி இப்போ தேவ தூத்தர் கல்யாணம் செய்ய செய்யலாமா தேவத்தர்களை கல்யாணம் செய்யறதுக்கு தேவன் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்களா கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா 
கொடுக்கல பைபிளே சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்க ஏசு கிருஷ்ணன் சொல்றார் மத்தையோ இருபத்தி ரெண்டாவது இருக்கிறான் முப்பதாம் வசனம் மத்திய இருபத்தி ரெண்டாவது இருக்கிறான் முப்பதாம் வசனம் ஏஞ்சலினா தாமஸ் சிஸ்டர் சிஸ்டர் இருக்கீங்களா லைன்ல தமிழ்ல படிப்பு முடியுமா இல்ல பிரதர் தமிழ் வராது சரி ஓகே சிஸ்டர் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே மேட்ச் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி படிங்க சிஸ்டர் ஆ உயிர் தெழுதலில் கொள்ளவனையும் கொடுப்பவனையும் இல்லை அவர்கள் பரலோகத்திலே தேவ தூதரை போல் இருப்பார்கள் பாத்தீங்களா பரலோகத்துல இருக்க தேவ தூதர்கள் போல இருப்பாரே கல்யாணமே இல்ல அப்ப கல்யாணம் பண்றதுக்கெல்லாம் தேவ தூதர்க்கு அவர் பர்மிஷன் கொடுக்கல இல்லைங்களா ஆவிக்குரியான சிறத்துல இருக்கிற தேவ தூதர்கள் மாம்சத்துல வரும் போதோ கல்யாணம் செஞ்சாரோ இது தேவனுக்கு விருதுமாக செஞ்ச ஒரு பாவம் வெவிச்சாரோ படிங்கோ யூதா ஒன்னாவது அதிகாரம் ஏழாவசனம் நீங்க யூதா ஒன்னாவது அதிகாரம் ஏழாவசனம் செலஸ்டர் படிக்க முடியுமா படிங்க பத்த தமிழ் படிங்க அப்படியே சோதம் கோமர அவை பட்டன பட்டணத்தார்களும் அவைகளுக்கு சூழ்ந்து பட்டணங்களும் அவர்களுக்கு அவர்களை போல விபச்சாரம் பண்ணி அந்நிய மாம்சத்தை தொடர்ந்து நித்திய ஆகினியில் ஆகினியை அடைந்து திரு திருஷ்டாந்தமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா என்ன பண்ணாரா தேவ தூதர்கள் இல்லைங்களா என்ன பண்ணிருக்கிறார் சோதம் என் குமரர்களும் போலே இல்லைங்களா அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் விபச்சாரத்தை பண்ணிருக்கார் பாத்தீங்களா அதான் இல்லைங்களா இது தேவன் கொடுத்த மிக பாவம் ஆயிடுச்சு அதனாலே யார் தான் பொருந்தார் அந்த ராட்சசர்கள் எப்படி தெரியுங்களா இப்ப பாருங்க பிதா வந்துட்டு ஒரு தூதன் ஆனா அம்மா வந்துட்டு என்னங்க ஒரு மனுஷன் இல்லைங்களா அந்த அவரு தகப்பன் யார் என்னக்கா கேட்டா தேவ தூத்தர்கள் அவர்லேருந்தே ஒரு லைஃப் வந்ததுனாலே அவர் பொறுக்கும் போதும் குழந்தைகள் எப்படி பிறந்தாரா ராட்சசர்கள் போல இல்லைங்க அதனால என்னங்கோ பேர்பிட்ட ஒரு பெரிய ராட்சசர்கள் இது இவர் தான் இப்படி தான் என்னங்கோ பிறந்தாரோ இல்லைங்களா ஏன்றால் அந்த ஜீவம் யார்லேருந்து வந்ததுனாக்கா அந்த தூத்தர்கள் மூலியமா வந்திருந்தாலே பெரிய பெரிய ராட்சசர்கள் என்னப்பா பெரிய ராட்சசர்கள்னு பார்த்தா அம்பத்தடிக்கும் மேலே என்னங்கோ இருக்கிற ராட்சசர்கள் பிறந்தாரோ இல்லைங்களா யூரு என்ன செஞ்சாருனாக்கா பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷர்கள் மேலே என்னங்க கொடுமைய படுத்தினார் அப்படிங்க ஆதியாகவும் ஆஹ் ஆறாவது அதிகாரம் ஜெனிசிஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் ஆஹ் வர்சஸ் ஃபைவ் அப்படிங்க வர்சஸ் ஃபைவ் ஆஹ் மனுஷனுடைய அக்கிரம பூமியில பெறுகின்றது பெறுகிறது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தியமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு தம் பூமியில மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசாரணமா இருந்தது பாத்தீங்களா என்ன பண்ணாருனாக்க பார்த்தா என்னங்கோ பூமியில கொடரும் கொடுமை என்னாச்சு அதிகமாக ஆயிடுச்சு தீங்கு அதிகமாக ஆயிடுச்சு ஏத்துறீங்களா இந்த ராட்சசர்கள் இவ்வளவு பெரிய பெரிய ராட்சசர்களையும் தரோ ஆனா அவருக்கு நிட்டு அவர் அப்பாக்கள் போல ஆவிக்குரியான சரீரத்துல போறதுக்கே மாம்சத்துல சரீரத்துல மாற்பாடு ஆகுறதுக்கே அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல அந்த மாதிரி இல்ல ஆனா மாம்சத்துல இருந்தாலும் பெரிய பெரிய ராட்சசர்கள் போல இருந்தாலும் வல்லமைந்தது அவ்வளவுதான் இது வச்சுட்டு பூலோகத்துல இருக்கிற சாமான சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு மனுஷர்கள் மேல என்னங்க ரொம்ப கொடரம கொடரமாக இது பண்ற ஸ்டார்ட் பண்ணார இல்லைங்களா இதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குதுங்களா நான் கேட்டா எஸ் இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா எக்ஸ்கேவிஷன்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எலும்புகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காரா எடுத்திருக்காரா இல்லைங்களா நீங்க பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு சைஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த மனுஷனுடைய மூளைய பாருங்க இந்த தலை தலைய பாருங்க எவ்வளவு இருக்கும் இல்லைங்களா இவ்வளவு பெருசாக இருக்கும் அதே ஏழு அடி இருக்கும் ஏன்னா அதே ஏழு அடினுக்கு அந்த மனுஷன் எவ்வளவு அடி இருக்கலாம் இல்லைங்களா இவர்னாலே பூமியே என்னாச்சு தீங்குனாலே நிறந்தது அப்படிங்க சிஸ்டர் ஆதியாகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் சிஸ்டர் ஆஹ் பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கெட்டதா இருந்தது பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது நிறைந்தது பாத்தீங்கன்னா சீர்கெட்டதா இருந்தது கம்ப்ளீட்லி கரப்ட் அதனால தேவன் என்ன சொன்னாக்கா இந்த பூமியை விட்டு விட முடியாது இத நாசனா பண்ணணும் தேவன் என்ன பண்ணார் அப்பதான் என்னங்கோ நோவா நான் கூப்பிட்டு 
என்ன பண்ணுங்க ஒரு பிழை கட்டுங்கள் பிழை நீங்க கட்டுட்டே என்ன பண்ணுங்க எல்லா ஒரு மிருகங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்க உள்ள கொண்டு போங்கன்னு சொன்னாரா இல்லைங்களா அதனால என்ன பண்ணாரு நூத்தி இருபத்தி வருஷம் பிழை கட்டினாரா சரி நோவா எவ்வளோ என்னங்கோ ஆஹ் எவ்வளவு ஜோடி ஜோடி கொண்டு போனா உள்ள நீங்க <laughs> 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 வித்தை உயிரோடும் காக்கும் பொருட்டு நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும் சுத்தமல்லாத மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணாக ஒவ்வொரு ஜோடும் ஆகாயத்து பறவைகளிலும் சேவலும் பேடுகமாக எவ்வளவு <laughs> 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 not only one pair seven pairs yeah suttamana the yel jodigal asuttamana the or jodi edik epdi solra na ka devan ke bali kudutu nova appo endha bali kudutu suttamana kudutuma asuttamana kudutuma suttamana ta kudutu suttamana do adnale bali kudutita the generation kammi aidume adnale devan enna pannaro suttamana the seven gender seven pairs kondu pongu asuttamana the or or jodi podu இல்லைங்களா அதனாலே நோவா எனக்கு பிள்ளைக்குள்ள போனார் பிள்ளை பிள்ளைக்கு போயிட்டு அப்புறமா என்ன வந்துச்சு ஜலப்பிளையம் இப்போ மதலாவது உலகத்துல மழையே இல்லை அப்ப ஜலப்பிளையம் எப்படி வந்துச்சு கரெக்டுங்களா வசனம் வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் ஏழாவதரைக்காரம் பதினோரா வசனம் அப்ப பதினெட்டாம் வசனம் அறுநூறு வயதாயிரு வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிழந்தன வானத்தின் மதகுகளும் திருவுண்டன நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது பாத்தீங்களா நாற்பத்து நாள் இரவு பகல் பெரிய மழை பெய்ந்ததா இப்போ நீங்க சொல்லுங்க மதலாவது உலகத்துல மழையே இல்ல அப்படி இருக்கும் போதும் எப்படி நாப்பத்து நாள் மழை வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு திங்க் பண்ணுங்க கொஞ்சம் எப்படி மழை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆனா வந்துச்சியே பைபிள் கொடுத்துருக்க எப்படி வந்துச்சே மழையே இல்லையே முதலாவது உலகத்துல மழையே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மழை வந்துச்சு எப்படி தெரியுங்களா அந்த பூமி மேலே என்ன சிருஷ்டி பண்ண தேவன் இப்போ அந்த தண்ணியுடைய கவச்சத்தை போட்டார் பார்த்தீங்களா வா ஆகாயத்து மேலே தண்ணி பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு கேனப்பி தேவன் உடைச்சு போட்டார் பாருங்க மேல இருக்கிற எல்லா தண்ணி கீழே மழை மாதிரி நாப்பத்து நாள் இரவு பகல் வந்திருக்கும் அதே வசனத்துல கொடுத்திருக்க வாசிங்க பதினோரா வசனத்துல நிதானமா வாசிங்க அங்கே கொடுத்திருக்க அப்புறங்க நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிழந்தனும் திற உண்டன முக்கியமான வார்த்தை நீங்க கரெக்டாக படிக்கலையே திரும்பி வாசிங்க நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாக வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிழந்தன மதகுகளும் திற உண்டன என்ன மதகுகள் 
வானத்தின் <laughs> 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 மலையாளி <laughs> பூமியில எல்லாம் மழை வந்துச்சு இல்லைங்களா பூமியில வர மழை வரும் போதோ இந்த ராட்சசர்கள் இங்க பாத்தீங்களா இந்த தேவத்திற்கு பிறந்த மக்கள்கள் ராட்சசர்கள் மேலும் பெரிய பெரிய ராட்சசர்கள் ஜலப்பிள்ளைய தலை எல்லாம் இறந்து போனார் எல்லா எல்லாம் மறைச்சு போனார் அவ்வளவுதான் எல்லா மனுஷர்களும் யார் யாருக்குள்ள தேவத்தோட ரத்தம் இருந்ததோ எல்லாரும் என்னங்க இறந்து போயிட்டார் இல்லைங்களா ஏன் அவருக்கு தேவதூத்தர்னாலே பொருந்தார ஆனா தேவதூத்தர்கள் போல அந்த வல்லமை என்னங்க அவருக்குள்ள இல்ல என்ன வல்லமே ஆவிக்குரியான சிறுகம் அவருக்கு தேவன் கொடுக்கப்படலை இல்லைங்களா அந்த மாறுபாடு ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கொடுக்கல அதனால இவர் எல்லா ஜலப்பாளையத்துல எல்லா இறந்து போயிட்டா ஆனா தேவதூத்தர்கள் அப்போ தேவதூத்தர் ஆவிக்குரிய சிறுத்தில இருந்து மாம்சத்துல வந்தாரு இவர் என்ன ஆனார் அதை கேட்டா எப்போ ஜலப்பிள்ளைய வந்துச்சியோ மாம்சத்துல இருந்த தூதர்கள் அப்படியே மாறுபாடு ஆகி எனக்கு ஆவிக்குரிய சரீரத்துல எஸ்கேப் ஆயிட்டார் எங்கே எஸ்கேப் ஆயிட்டாரோ பரலகத்துக்கு போயிட்டாரா இல்லை தேவன் அவர் வந்து இந்த ஆகாயத்துல கட்டு வச்சிருக்கார் படிக்கும் ரெண்டு பேத்திரோ ரெண்டாவது அறிக்கிறார் நாலாவது வசனம் செகண்ட் பீட்டர் டூ போர் பாவன் செய்த தூதர்களை தேவன் வைக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்பு கொடுத்து பாத்தீங்களா அந்த காரத்திலே தள்ளி செங்கலினாலே கட்டி வச்சிருக்காரா பூமிய வாயு மண்டலத்துல நம்பட இருக்கிறா கட்டி வச்சிருக்காரா அங்க இல்லாத இன்னைக்கு சேர்த்தானோ விழுது போன தூத்தர்கள் எல்லா கிரியைகளை என்ன பண்றது இன்னைக்கு இன்னைக்கு செய்யறதோ பாத்தீங்களா அதனாலே பாருங்க இப்படிதான் இந்த காரணத்தாலதான் முதலாவது உலகத்தை என்ன பண்ணாரோ இப்ப அழைச்சு போட்டார் இல்லைங்களா அப்ப நோவ என்ன பண்ணாரோ ஆஹ் பிள்ளைக்குள்ள வந்து இருந்தாரோ ஒரு வருஷம் ஒரு மாசம் பத்து நாள் இருந்தாரோ அதுக்கப்புறம் பிள்ளை என்னங்க வெளியில வந்தாரோ பிள்ளை இந்த வெளியில வந்து தேவனுக்கு பலி கொடுத்தாரா பலி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தேவன் இவர் இடத்துல ஒரு உடம்புடிக்க செஞ்சு கொள்வார் அப்பதான் வானத்துல முதலாவது வாட்டி ரெயின்போ விற்கிறார் படிக்கும் ஆதியாகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா என்ன சொல்றாரோ நான் வானத்துல என்ன வச்சிருக்கிறேப்போ என்னுடைய வில் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் இப்போ வச்சிருக்கிறேன் பாத்தீங்களா இப்ப வில் பார்த்தா நினைக்கணும் பைபிள் உண்மைதான் இழப்புல வந்துச்சுட்டு ஒரு உண்மை இல்லைங்களா இன்னைக்கு மேல எப்படி இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் உலகத்தே இழப்பட்ட அழைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா அதனாலே வானத்துல ஒரு வில் என்ன பண்ணாரா ஒரு வச்சார் நோ வெளியில வந்து என்ன பண்ணாரு இப்போ நோவா தேவனுக்கு பலி கொடுத்தார் இல்லைங்களா அப்ப நோ வெளியில வந்தார் பாத்தீங்களா எந்த பூமிக்கு வந்தாரோ இதே பூமி வெளியில வந்தாரா இல்ல வேற பூமிக்கு போயிட்டாரா கேள்வி பதில் கொடுங்க இப்ப நோவா பிழையில வெளியில வந்தாரு எந்த பூமியில அவர் வந்தாரா இதே பூமியில வந்தாரா வேற பூமிக்கு எங்க போயிட்டாரா அதே பூமி தானே இல்லைங்களா அப்போ பூமி நாஸ்தம் பண்ணிட்டார் வானத்தையும் பூமியோ தேவன் ஜலப்பிள்ளைத்தால நாஸ்தம் பண்ணிட்டா இருக்கா என்ன மீனிங்கோ லிட்டரலான பூமியே லிட்டரலான வானத்தை தேவன் நாஸ்தம் பண்ணல அதே பூமி இருந்ததோ அதே வானம் இருந்ததோ அப்படின்றால் அப்பொழுது இருக்கிற வானத்தையும் அப்பொழுது இருக்கிற பூமியும் ஜலப்பிள்ளையத்தாலே நாஸ்தம் பண்ணாரு மீனிங் என்னப்பா என்னக்கா 
பைபிளுக்கு பைபிள் தான் டிக்ஷனரி பைபிள் எதனா ஒரு மீனிங் தேடணும்னாக்க பைபிள் என்ன பண்ணி இப்போ தேடணும் இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறேன் முதலாவது உலகத்தில் பூமி மேலே யார் கொடூரமாக என்னங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆண்டு கொண்டு இருந்தார் ரொம்ப கொடூரமாக யார் இருந்தார் பூலோகத்தில் முதலாவது உலகத்தில் பூமி மேலே யார் இருந்தார் ஆனால் தேவ தூத்தருக்கு யார் பிறந்தார் கல்லு மண் இது பத்தி பேசுறாரா அந்த வசன வாசிக்கு திரும்பி இன்னொரு வாட்டி ஆதியாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர் கெட்டதா இருந்தும் பூமி கொடுமையினால நிறைஞ்சிருந்தது அப்ப பூமி என்ன மீனிங் அப்ப பூமி நிறைந்தது கொடுமையாக இருந்தது அப்ப பூமி என்னக்க மீனிங் என்ன சொல்லுங்க பூமி என்ன மீனிங் என்ன அப்ப கல் மலைகள் செடிகள் மரங்கள் அதை பத்தி பேசுறாங்களா இங்க அது பத்தி பேசுறாங்களா கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யுங்க எஸ்ஸா இருந்தோம் ஏதோ ஒரு சொல்லுங்க இப்ப பூமி பொல்லாதனாலே நிறந்ததுனாக்க மீனிங் என்ன இந்த கல்லு மனுஷருங்க மனுஷர்கள் கரெக்டா சொன்னீங்க சார் வெரி குட் அப்படின்றால் பைபிள்ல பூமி என மீனிங் என்ன தெரியுங்களா சமுதாயம் மனிதர்கள் மனிதர் வாழ்ந்திருக்கிற சமுதாயம் அப்பொழுது இருக்கிற ஒரு ஏற்பாடு பூமி மேலே மனுஷர்கள் தான் பார்த்தீங்களா அவரெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிட்டாரா பொல்லாதனாலே நிறந்தது இப்போ யோவான் மூணு பதினாறு படிங்க ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் யாரா வாசிங்க யோவான் மூணு பதினாறு வாசிங்க அடையும் கல்லு மண் ரோடு பில்டிங் இதா பூமி பாத்தீங்களா அதுதான் மீனிங் அப்போ முதலாவது காலத்துல இருக்கிற முதலாவது உலகத்துல இருக்க பூமியும் நாசம் போயிட்டாக்க என்ன பண்ண தேவனப்போ அந்த சிஸ்டம் தான் நாசம் பண்ண தேவனும் ஆனா அத பூமி மேல் நோவ வெளியில வந்தாரு அந்த பூமியில் இருக்கிற ஒரு ஏற்பாடு இது பாத்தீங்களா அந்த விழுதுபுற தூத்தர்கள் அந்த ராட்சசர்கள் இந்த ஏற்பாடு தான் நாசம் பண்ணார் அப்ப வானத்துல யார் இருந்தாருனாக்கா இந்த விழுதுபுற தூத்தர்கள் சாத்தான் விழுதுபுற தூத்தர்கள் இல்லைங்களா அவர் மாம்சத்துல வர முடியும் திரும்பி ஆவைக்குறைய சரீரத்துல போக முடியும் இந்த மாதிரி வரும் இந்த பாத்தீங்களா அதை எடுத்துட்டா தேவன் இதுதான் தேவன் நாஷ்டம் பண்ணார இல்லைங்களா இதுதான் கம்ப்ளீட்டா எடுத்து போட்டா பிடிக்கும் ரெண்டு பேத்துரு மூணாவது வசனம் அஞ்சாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் செகண்ட் பீட்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினில் தோன்றிய ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயின வென்பதையும் அப்பொழுது இருந்து உலகம் ஜலப்பிரயத்தினாலே அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா அப்பொழுது இருக்கிற உலகம் அதுல ஒரு வானம் இருக்க ஒரு பூமி இருக்கோ பாத்தீங்களா உலகம் என்றால் ஒரு வானம் இருக்கோ ஒரு பூமி இருக்கோ வானம் என்னங்க ஆவிக்குரியான ஆழ்க்கை செய்கிற ஒரு இடம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆழ்க்கை செய்கிற ஒரு இடம் இல்லைங்களா பூமி என்றால் சமுதாயம் இதுதான் தேவன் அந்த செட்டப் இந்த சிஸ்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாரப்பா நாஸ்தம் பண்ணாரா இதே பூமி மேலே இதே உலகத்தில் தே நோவை என்ன பண்ணாரா புதுதான ஒரு வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணார் ரெண்டாவது உலகம் இதுதான் முதலாவது உலகம் தெரியுங்களா அப்போ உலகம் வந்து சொல்லும் போதும் இந்த கிரகத்தே தேவன் நாஸ்தம் பண்ணல 
என்ன பண்ணாரா அந்த சிஸ்டம் ஏற்பாடா நேஷனல் பண்ணார் புதுசான ஒரு சிஸ்டம் என்ன பண்ணார் தேவனும் நோ மூலியமாக கொண்டு வந்தார் அது அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணார் நாங்க பார்க்கலாம் இல்லைங்களா அதனால வானமும் பூமியும் சொல்லும் போதும் பைபிள்ல வானம் என்றால் சாத்தான் ஆளுக்கே செய்கிற இடம் அதுவும் கூட ஒரு வானம் என்னிட்டு பைபிள்ல ஒரு மீனிங் இருக்கும் வேணுமான வாசிங்கோ எபேசியர் ரெண்டாவது இருக்கிற ரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கும் எபேசியர் ரெண்டு ரெண்டும் எபிஷியன்ஸ் டூ டூ வாசிங்கோ எபேசியர் ரெண்டாவது இருக்கிறோம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கிற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்படியாமின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரே செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிறவு ஆகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் ஆகாயத்தின் அதிகார பிரபு ஆகாயத்திலே அதிகாரம் செய்கிற பிரபு யார் தெரியுதோ இப்பொழுது கீழ்படியாமல் பிள்ளைகள் எடுத்தலே கிரிய செய்கிற அசுத்தாவி யார் இதோ சாத்தாந்தா எங்க இருக்கிறா இப்போ ஆகாயம் ஆகாய மண்டலத்தில் தான் ஆளுக்கை செஞ்சுட்டு இருக்கா பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த ஆகாயத்துல ஒரு பவர் இருந்ததோ வானத்துல பூமிக்கு வரலா திரும்பி போகலாம் அந்த க பவர் எடுத்துட்டார் இப்போ அந்த சிஸ்டம் நஷ்டம் பண்ணிட்டாரு அங்கேதான் இருக்கு இப்போ அங்கிலேருந்து கிரிய செஞ்சுக்கோ அப்படியே பூலோக்கத்துல இந்த ராக்சஸ்களை இருந்தார் பார்த்தீங்களா ராக்சஸ் எடுத்து போட்டா தேவன் இப்போ இப்போ இப்படிதான் முதலாவது உலகத்தே என்ன பண்ணிருக்கிறீப்போ நாசனா பண்ணிருக்கா ஓகேங்களா ஸோ என்னங்கோ அப்போ முதலாவது உலகம் சொல்லும் போதும் அன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு செட்டப் இல்லைங்களா ஒரு பொல்லாத செட்டப் தான் என்ன பண்ணார் தேவன் நாசனா பண்ணார் இல்லைங்களா உண்மையான லிட்டரான பூமி என்ன பண்ணல அவர் நாசனா பண்ணல ஓகேங்களா அந்த தூத்தர்கள் அந்த ராட்சசர்கள் என்ன பண்ணார் இப்போ தேவன் நாசனா பண்ணார் ஓகேங்களா சரி இதுதான் முதலாவது உலகம் அடுத்த வாரம் ரெண்டாவது உலகம் படிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி யாருக்கும் கேள்வி இருக்குதுங்களா என்ன கொஷன்ஸ் எந்த கேள்வி இருந்தால் கூட நீங்கள் நீ தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் எந்த எந்த ஒரு இதில் நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டாம் 